Hello, programmers of the world! Vamos começar o nosso vídeo sobre os principais empregos na área de TI. Jobs in IT. Jobs in Information Technology. A gente vai ver então uma lista com os principais empregos nessa área e na descrição de cada uma dessas funções você vai aprender um verbo bastante importante. Na descrição a gente vai destacar um verbo que com certeza vai ser importante você saber inglês. Então presta atenção, tome suas notas e let's start! O primeiro emprego da nossa lista, você sempre repete aí depois de mim, é o System Administrator. Atenção na sílaba tônica em Administrator, que é a segunda, né? Admin, Administrator. System Administrator, também conhecido somente por SysAdmin. E o que é um SysAdmin? A System Administrator is an Information Technology Professional who supports a multi-user computer environment and ensures continuous optimal performance of IT services and support systems. Quero destacar aqui o verbo ensure, que significa garantir ou assegurar em inglês, ensure. E você conhece já a pronúncia do sure, a palavra sure, só so ensure, ensure. A system administrator is an information technology professional who supports a multi-user computing environment and ensures continuous optimal performance of IT services and support systems. Vamos ao próximo? Database administrator. Cuja sigla é DBA. Database administrator. Você vai ver durante todo o vídeo que eu sempre digo a palavra data dessa maneira, data. Mas na verdade há outras pronúncias aceitáveis que são corretas também, que é data, data ou data. No inglês americano é mais comum data, mas tem essas variações e todas elas estão corretas. Database administrators employ specialized software to organize and keep track of data. Foca em aprender o verbo em destaque, sempre o verbo to employ, que significa empregar, employ. Database administrators employ specialized software to organize and keep track of data. Information security analyst. Information security analyst. An information security analyst is a professional in charge of designing and implementing protection for organization networks. To implement. Implementar. Implement. Silva tônica primeira. Implement. An information security analyst is a professional in charge of designing and implementing protection for organization networks. Computer network architect. É um pouquinho difícil de dizer architect, por causa desse C no meio, ele capricha, né? Architect. Architect. Computer network architect. Computer network architects are responsible for designing and deploying data communication networks for organizations. Foca no verbo to deploy. Implantar. To deploy. E isso significa usar eficientemente, use efficiently, é o significado de deploy. Computer network architects are responsible for designing and deploying data communication networks for organizations. Technical support specialist. Pronuncia certinho aí, specialist. Não, tem, não é o som do C, specialist. É o chá, né? Special, specialist. Very good. Technical support specialist or computer support specialist. A technical support specialist is responsible for aiding customers with technical issues or questions relating to computer hardware or software devices. Talvez você não conheça esse verbo que é sinônimo para help. É o verbo to aid. Também significa ajudar, auxiliar, to aid. A technical support specialist is responsible for aiding customers with technical issues or questions relating to computer hardware or software devices. O próximo é o 
software developer. Dev. Que é o mesmo que também o programmer. Or coder. Sem proteção com a sílaba tônica. Software developer. Isso, não diga developer. Developer. E também programmer, sem botônica é a primeira. Programmer. Or coder. A software developer, programmer, or coder builds computer applications by writing, debugging, and executing the source code in a computer application. Atenção, você quer dev, verbo importantíssimo, to debug. Significa identificar e remover os erros aí num software. Debug. To identify and remove errors. A software developer, programmer, or coder builds computer applications by writing, debugging, and executing the source code in a computer application. Fala, Dev! Tudo beleza? Curtindo o vídeo aí? Essa aula que você está assistindo agora faz parte do curso da English Bay, elaborado especialmente para você, desenvolvedor. No nosso site você encontra mais de 60 lições de inglês para programação. Te preparo aí desde o recrutamento, entrevista de emprego, até depois fazer uma reunião, uma apresentação em inglês. Segue essa dica aí. Depois de assistir esse vídeo, vai no nosso site englishbay.com.br e adquira um plano de aulas particulares na nossa escola para você ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo e, principalmente, ter aulas aí individuais com o professor para você praticar, simular uma entrevista de emprego e se preparar realmente para pegar aquela vaga que você tanto quer. Beleza? Então termina de assistir o vídeo aí e depois vai no nosso site. Bons estudos! Quality Assurance Analyst também conhecido por QA Tester. Quality Assurance Analyst. QA Tester. Quando você vê essa abreviação, né? QA, ela aparece direto. Você tem que saber Quality Assurance. Quality Assurance Analysts are technicians or engineers who inspect software products to see if they're up to industry standards and free of any issues. Foco no verbo to inspect. Inspecionar, sílaba tônica segunda, inspect. Quality assurance analysts are technicians or engineers who inspect software products to see if they're up to industry standards and free of any issues. IT technician. Technician. IT technician. An IT technician collaborates with support specialists to analyze and diagnose computer issues. O verbo diagnosticar em inglês é diagnose. Diagnose. An IT technician collaborates with support specialists to analyze and diagnose computer issues. Web developer. Desenvolvedor de sites, não? Desenvolvedor web. Web developer. A web developer builds and maintains the core structure of a website. O verbo construir, to build. Isso, corta aquele U da pronúncia onde eu digo build ou algo assim. Só o som do I. Build. To build. A web developer builds and maintains the core structure of a website. Web designer. Designer de sites. Web designer. A web designer is a graphic artist who is responsible for designing the layout, usability, and visual appearance of a website. Esse verbo aqui é fácil, você provavelmente já fala certo, design. Só lembra que o G não pronuncia, né? O G é silencioso. Design. A web designer is a graphic artist who is responsible for designing the layout, usability, and visual appearance of a website. Web administrator. Web Administrator. A web administrator sets up an organization's web host, grants access for specific users, creates mail servers, and helps users understand the basic functions of the systems they are using. Aqui vamos focar em dois verbos importantes. O primeiro, to set up. So your phrase over set up. Significa montar ou configurar um sistema. To set up. E também é importante o verbo to grant, conceder, 
como nesse caso conceder acesso a um verbo bastante usado, né? To grant. A web administrator sets up an organization's web host, grants access for specific users, creates mail servers, and helps users understand the basic functions of the systems they are using. Support specialist. Support specialist. Support specialists are responsible for reviewing and providing solutions to computer network and hardware problems for a business. Focando no verbo fornecer em inglês, to provide. To provide. Support specialists are responsible for reviewing and providing solutions to computer network and hardware problems for a business. Systems analyst. Systems analyst. A systems analyst reviews design components and uses their knowledge of information technology to solve business problems. O verbo resolver em inglês, to solve. To solve. A systems analyst reviews design components and uses their knowledge of information technology to solve business problems. Network engineer. Network engineer. Network engineers work on the day-to-day -day maintenance and development of a company's computer network, utilizing their skills to make the network available and efficient for all employees within an organization. O verbo utilizar, utilize. Bem parecido com usar, use, mas utilizar então, utilize. Network engineers work on the day-to-day -day maintenance and development of a company's computer network, utilizing their skills to make the network available and efficient for all employees within an organization. User experience designer. Conhecido somente às vezes por UX designer. A user experience designer is involved with all facets of product development regarding its purchasing, branding, usability, and functionality. O verbo comprar, purchase. Então vamos falar errado, purchase. O como exemplo ali está mais como substantivo também é compra, ali está com ing, purchasing. A user experience designer is involved with all facets of product development regarding its purchasing, Branding, usability, and functionality. Computer scientist. Computer scientist. A computer scientist writes new software to complete tasks in a quick and efficient period, as well as develop new functions that can be of use for employees or clients. Focando nessa mesmo verbo, desenvolver, develop. Sempre cuidado com a sílaba tônica, tanto em developer, development e o verbo to develop. A computer scientist writes new software to complete tasks in a quick and efficient period as well as develop new functions that can be of use for employees or clients. Data scientist. Data scientist. A data scientist analyzes and organizes data to determine trends that can influence business decisions. Muita gente fala errado esse verbo aí, to determine. Determinar não é determine, e sim determine. To determine. A data scientist analyzes and organizes data to determine trends that can influence business decisions. Database analyst. Database analyst. Database analysts design, evaluate, review, and implement databases. In doing so, they organize and analyze collected information. O verbo avaliar em inglês, evaluate. To evaluate. Database analysts design, evaluate, review, and implement databases. In doing so, they organize and analyze collected information. IT Director Você pode dizer Director Também está correto Director or Director IT Director An IT Director supervises the strategy and execution of IT operations for an organization To Supervise Supervisionar em inglês Supervise 
An IT director supervises the strategy and execution of IT operations for an organization. IT coordinator. IT coordinator. An IT coordinator completes administrative tasks to help maintain an organization's computer networks. Some tasks include giving IT advice to users, providing training to new employees, and applying new IT practices to computer hardware or software. Maintaining less, maintain. To maintain. An IT coordinator completes administrative tasks to help maintain an organization's computer networks. Some tasks include giving IT advice to users, providing training to new employees, and applying new IT practices to computer hardware or software. IT manager. IT manager. Information technology managers assist organizations navigate the always changing modern technology. They deliver short and long-term visions for the company's technology needs and goals. Antes de ouvirmos o verbo to aid, esse é um sinônimo, né? Assistir, ajudar, to assist. To assist. Information technology managers assist organizations navigate the always changing modern technology. They deliver short and long-term visions for the company's technology needs and goals. Quase no fim, guys, agora temos Cloud Engineer. Cloud Engineer. A cloud engineer estimates the amount of storage a company has and measures the availability of programs for the user. Vamos destacar dois verbos que são importantes nesse exemplo, que é to estimate. Estimate. Estimar, fazer uma estimativa, estimate, e também medir, em inglês, measure. A som do J ali no, no meio, né? Measure. To measure. A cloud engineer estimates the amount of storage a company has and measures the availability of programs for the user. E para fechar, hardware engineer. Hardware engineer. Hardware engineers oversee the manufacture and installation of computer systems, servers, circuit boards and chips, as well as the testing of equipment. They also work with routers, printers and keyboards. Temos aí um verbo que é sinônimo para supervise. Supervisionar em inglês também é oversee. Importante esse verbo aí, memoriza. Oversee. Hardware engineers oversee the manufacture and installation of computer systems, servers, circuit boards and chips, as well as the testing of equipment. They also work with routers, printers and keyboards. Beleza, isso aí memoriza bem essas funções, mas principalmente os verbos que a gente viu durante o vídeo, que são verbos aí bastante usados no dia a dia do programador, verbos importantes. Pega e escreve o seu próprio exemplo, é uma boa maneira de você praticar, memorizar, escrever um exemplo original da sua cabeça aí com cada um desses verbos que você aprendeu, assim você vai memorizar bem melhor, esse vai ser o seu homework. Então, escrever um exemplo com cada um desses verbos, a gente vai se ver na próxima aula. See you next time!